మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఒక సడన్ సర్ప్రైజ్ జస్ట్ ఒక చిన్న చిట్ చాట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఒక డైనమిక్ పర్సనాలిటీ అండ్ డైనమిక్ పర్సనాలిటీ అనే కంటే కూడా చార్మింగ్ పర్సనాలిటీ అనాలి తన ఇంటర్వ్యూస్ నేను కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను కొన్ని నాకు చాలా బాగా తను ఇచ్చేటటువంటి గైడెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ తరం కొంతమంది అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చాలా బోల్డ్గా మాట్లాడతారు చాలా చాలా జోవియల్గా ఉంటారు వెరీ లవింగ్ పర్సన్ జస్ట్ ఎందుకో ఈరోజు నాతో కొంచెం సేపు వారితో మాట్లాడాలని నాకు అనిపించింది మీ అందరికీ కూడా తన యొక్క యాటిట్యూడ్ నా యాటిట్యూడ్ ఏంటో తను తన యాటిట్యూడ్ ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలని ఒక సరదాగా ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకుందామని అనిపించింది ఆవిడని పరిచయం చేస్తాను షీస్ నన్న అదర్ దాన్ వేద ప్రియా రెడ్డి హలో నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే తల్లి పింకి పింకీగా వచ్చి ఇవాళ ఏంటి సడన్ సర్ప్రైజ్ వేద ప్రియా రెడ్డి అంటే చాలా స్టైలిష్గా చాలా మోడర్న్గా ఇలా ఇలా రౌడీలాగా ఇలా కట్టుకుని ఇలా ఉండే వేద ప్రియా రెడ్డి ఒక్కసారి సడన్గా హౌ డెస్టినీ స్పీకింగ్ మ్యామ్ ఇవాళ అమ్మ ముందు ఉండాలి అంటే అలంకరించుకొని రావాలి అని అమ్మ వారు చెప్పారు అందుకే రోజు రోజుకి లావ్ అవుతుందో కుర్చి పట్టట్లేదు దగ్గర నుంచి స్టూడియోలోకి వస్తుంది అంటే ఎవరని లేదు చిన్న చిన్న అంటే స్థాయిలో వయసులో పెద్ద లేదు ఎంత ఆత్మీయంగా పలకరిస్తుంది అంటే అంత ఆత్మీయంగా పలకరిస్తుంది ఎవరికి ఎలాంటి ముచ్చట్లు చెప్పాలో అలాంటి ముచ్చట్లు చెప్తుంది ఎవరికి ఎలా ధైర్యం ఇవ్వాలో అలా ధైర్యం ఇచ్చేస్తుంది బంగారు తల్లి ఎప్పుడు అలా నవ్వుతూ ఉంటావు నవ్విస్తూ ఉంటావు నేను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఉగ్ర రూపమే ఉంటుంది నాకు నిన్ను చూసి చాలా నేర్చుకోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఎందుకు ఆ స్మైల్ వెనక ఉన్న సీక్రెట్స్ చెప్పు అమ్మ నాకు తెలిసి ఒకరు వాళ్ళ కష్టం చెప్పకంటే ముందే వాళ్ళకి కష్టం ఉంది అని అర్థం చేసుకునే స్థాయికి మనం ఉన్నాము ఎదిగాము అలాగే పుట్టాం ఇద్దరు సో జన్మత కర్మత మన ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇదే సో ఒక మనిషిని చూడగానే తన కష్టం ఏంటి అన్నది తెలుసు కాబట్టి తల్లిలా ఓదార్పు వస్తుంది చల్లిలా పిలుపు వస్తుంది అమ్మ రియల్లీ ఎంత నీ స్మైల్ చూసినప్పుడల్లా ఒక ఆత్మీయంగా హక్ చేసుకుంటో నీ స్మైల్లో ఎలాంటి స్వచ్ఛంత కనిపిస్తుందంటే నాకు పసిపిల్లల కనుక వాళ్ళకి సోల్మేట్స్ అని చూడగానే అంటే మదరో ఫాదరో లేకపోతే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళని ప్రేమించే వాళ్ళని చూసినప్పుడు వచ్చే బోసి నవ్వులో ఉండే ఆ స్వచ్ఛత ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ నవ్వులో కనిపిస్తుంది ఇంత ఎనర్జెటిక్గా ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు నువ్వు యాజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్ యాజ్ ఎ మదర్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఉమెన్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ ఇన్ని పాత్రలు ఉన్నాయి నీకు ఒక్క వైఫ్ హౌస్ వైఫ్కే బోళ్ళని కష్టాలు ఉంటాయి ఓకే అలాంటిది ఇన్ని పాత్రలు పోషిస్తూ చిరునవ్వు చెదరనివ్వకుండా దాని వెనుక కూడా తెచ్చి పెట్టుకున్నది కాదు అది అది లోపల నుంచి స్వచ్ఛందంగా ఆ ఎనర్జీని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నావు తల్లి నువ్వు టు బి ఫ్రాంక్ నాకు నేను అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఏంటి అంటే తన మన పర అనే స్టేజెస్ ఉంటాయి ఎవరికైనా అంటే బిడ్డ కోసం ఎక్స్ట్రా లవ్ అన్నది ఏ తల్లికైనా ఉంటుంది కానీ నాకు బిడ్డకైనా ఒక క్షణం ముందు కలిసిన బెగ్గరికైనా పూజారికైనా ప్రాస్ట్యూట్కైనా మీరు ఎవరైనా మీకు నేనున్నాను నేను ఉంటూనే ఉంటాను అన్న ఆలోచన ఆచరణ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచే ఉంది సూపర్ తల్లి సో నాకు తెలిసి ఒక బిడ్డ మూడే ఇడ్లీలు తింటాడా ముప్పై ఇడ్లీలు తింటాడా అన్నది సగం నిద్రలో కూడా చెప్పగలదు ఎగ్జాక్ట్లీ పవర్ ఉంది నేను చూసాను సందర్భాల్లో కొన్ని మాటలు నేను నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నేనే ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ ఉంటాను యు ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ బోన్ అమ్మ అది నువ్వు నన్ను అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తూ అమ్మవారు అంటావు నో 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 ఆ అమ్మవారు నీలో కూడా ఎంత ఉందో నేను చూస్తున్నాను అనమాట నువ్వు మామూలుగా పైకి కనిపించే ఈ మోడ్రన్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో క్వైట్ ఆపోజిట్ నువ్వు బిహైండ్ ద స్క్రీన్ 
నీలో ఉన్న స్పిరిచువాలిటీ నీలో ఉన్నటువంటి ఆ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్ ఒక్కొక్కళ్ళని నువ్వు చూసేటటువంటి ప్రేమ పూర్వకమైనటువంటి ఆ విధానము ఇవన్నీ కూడా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ నేను చూశాను కాబట్టి ఆ వేదాన్ని నేను ఇక్కడ ఉమెన్ అందరికీ పరిచయం చేయాలి ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ నీలో ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ ని చూస్తే నేను షాక్ అయ్యా ఏంటి అమ్మాయి ఇంత చేస్తుందా అని నేను విని షాక్ అయ్యా డైమండ్స్ డైమండ్స్ బిజినెస్ చేస్తాను సైకాలజిస్ట్ గా ఎంత అభ్యంగా ఉంటావో ఎంత మైల్డ్ గా ఉంటావో ఎంత ఆ ఓర్పు నేర్పు ఆ మాట ఆ మాటలో ఉన్న మృదుత్వము అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకొకటి యాజ్ ఎ మదర్ గా ఒక ఒక ఆ మదర్హుడ్ ఇంట్లోనే కాదు నేను ఇక్కడ పిల్లల దగ్గర కూడా నీలో చూస్తూ ఉంటాను నేను ఇక్కడ పిల్లలు నా దగ్గరికి భయపడుతూ వస్తారు ఇక్కడ నీ దగ్గర నీ దగ్గరికి ప్రేమతోటి వస్తారు అంటే నా దగ్గరికి భయపడుతూ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే అమ్మ ఏమంటుందో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా చేసిచ్చామేమో తప్పు అనే భయంతో ఉంటారు నీ దగ్గర ఏమో ఆ మాటం వచ్చేసారా అని చెప్పేసి అని హిలేరియస్ గా ఒక మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకుంటూ ఆ నవ్వుని తీసుకోవడానికి నవ్వుని ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళని దగ్గరికి రావడం అనేది చూస్తా హౌ యు ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ అమ్మ ప్రతి ఒక్కరూ నా బిడ్డే అని అనుకున్న నాడు ప్రపంచం ఎంత పెద్దదో ప్రపంచానికి మన కొంగు అంతే పెద్దది కదమ్మా రియలీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ప్రతి ఒక్క మదర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం లేద ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్న ఒక బిడ్డను ఇద్దరు బిడ్డలను చూసుకోవడానికే కంగారు పడిపోయి కోపం తెచ్చుకుని విసుగు తెచ్చుకుని మన యొక్క ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఎందుకు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నామో నిన్ను వివరిస్తాను ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవటం అనేది చాలా ఉంటుంది నీలో ఆ నీ మీద నీకున్నటువంటి ఆ ప్రేమ పెరిగి 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 అది అందరికీ పంచడానికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నాలో ఏమవుతుందంటే ప్రపంచమంతా ఇలా చూసేసిన తర్వాత వీడిని కరెక్ట్ చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆవేదన నాలో ఉంటుంది అది ఏమవుతుంది అనంటే నాలో అది పెరిగి 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 ఏమవుతుంది అనంటే ఒక ఉగ్ర రూపం దాల్చేసి ఉంటుంది సో నేను ఎందుకు నిన్ను అంతగా నువ్వు నాకు కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ చాలా మంది గెస్ట్ లో వెళ్తూ ఉంటారు తల్లి నేను ఎవరితోటి నేను అంత కనెక్ట్ కాను కాను వాళ్ళు అందరూ ఓకే అందరూ ఈజ్ గుడ్ కానీ బట్ నీలో ఉన్న ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని ఆ మనస్తత్వాన్ని నీ అస్తిత్వము నాకు చాలా బాగా నచ్చి ఈ అమ్మాయి ఇంత బిజినెస్ చేస్తుంది ఎడ్యుకేటెడ్ యాజ్ అ మదర్గా యాజ్ అ వైఫ్గా ఎందుకంటే నీ ఖాందాన్ని కూడా నేను చూశాను దగ్గరగా చూశాను ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటావు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళతోటి నేను వచ్చిన మన వాళ్ళందరూ చాలా ఇది ఎంత మనస్ఫూర్తిగా ఫీల్ అవుతారో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నువ్వు వచ్చినా కూడా మన అనేటటువంటి రిసీవింగ్ అనేది నేను మన పిల్లల్లో మన ఇక్కడ స్టాఫ్లో కానీ తర్వాత మ చివరికి మనకి మన కుమార్ దగ్గరను మన సునీత దగ్గర కూడా ఆ ప్రేమని చూశాను నేను వాళ్ళు ఇచ్చే టీ కాఫీ కూడా ఎంత వాల్యూ ఇస్తావు వాళ్ళు ఎంత ప్రేమగా తీసుకుంటావు వాళ్ళని ఎంత ప్రేమగా పలకరించావు అనేది మాత్రము నిజంగా తల్లి అమ్మవారు నీకు ఇచ్చినటువంటి అంత వ్యాజమైనటువంటి ప్రేమ ఇంకా నీలో నీలో ఇంకా 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 రావాలని ఇంకా ఎదుగుతుంది అది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే దాన్ని నువ్వు పెంచే ప్రయత్నమే చేస్తావు తప్ప ఈ రోజుల్లో నేను చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాను నాలుగు డబ్బులు రాగానే ఒక కారు రాగానే ఎక్కడ ఎవరు ఏది కనపడరు బట్ నీవు అంత పెద్ద కాందాన్ నుంచి వచ్చి కూడా ఇక్కడ ఇంతమందిని ప్రేమగా పొదుపుకుంటున్నావు సో చార్మింగ్ and so lovable person you are. thank you so much amma thank you ante amma etla ante psychology anna word telsina vallu kaani healing anna word telsina vallu kaani pain ki parichayam aina vallu kaani right there you are <laughs> pain ki parichayam antu jariginda jaragaleda anna stage lo unna vallaki kaani ప్రియా చౌదరి గారు తెలియకుండా ఉండరు కదా అమ్మా అంటే నేను ఒక అన్నపూర్ణై అన్నం పెట్టాలి అన్నది నాకు ఎంత తెలుసో తన హెల్త్ కి ఎంత అన్నం పెట్టాలి అన్నది మీకు అంతే బాగా తెలుసు దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ వి బోత్ ఆర్ రైట్ అమ్మా వాడికి ఆకలి వేస్తుంది నేను అన్నం పెడుతున్నాను అంటే అంటారు అంటే మీరు చూసి చూడనట్టుగా ఉంటారు ఎంతవరకు అంటే ఇంకా చాలు వేద అన్న వాయిస్ వచ్చే వరకు మీరు ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు పక్కడికి అది మీలో గొప్పతనం అమ్మ ఏమైతుందంటే మంచి ఇవ్వాలన్నా మంచి తీసుకోవాలన్నా ఇవాళ రాషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 
చెప్తేస్ మీరు మీలాంటి వాళ్ళు అనడానికి కూడా ఇంకొకరు రేరు రారు ఇది తథ్యం చాలా మంది ఉన్నారు బట్ ఒకటి మాత్రం నేను చెప్తాను లాస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ మై జర్నీ చెప్పాను చెప్పినప్పుడు ఒక మాట అన్నావమ్మ అది నాకు ఎక్కడో ఇట్లా గుచ్చుకుంది అమ్మాని వీడియోస్ చూపించి భర్త పెట్టే బాధల నుంచి ఆ భర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో నీ వీడియోస్ చూపించి గుండె ధైర్యంతో బ్రతికేటటువంటి ఆడవాళ్ళు ఎన్నో మంది ఎంతో మంది ఉన్నారు చాలా మంది అలాగే భర్త లేకుండా ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఆడవాళ్ళందరూ నీ వీడియోస్ చూసి ప్రాణం పోసుకుని బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళందరినీ నువ్వు ఏం చేస్తావు అని అడిగావు అవును ఆ మాటనే చెప్పు అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ అయ్యి కూడా నేను మీకు ఓపెన్ గా చెప్పాను ఇంట్లో నా కోసం ఎన్ని ప్రేయర్స్ ఉంటాయో ఒక అక్షరం ఎక్కువే మీ కోసం ఉంటాయి ఇంట్లో నేను ఎంత బిడ్డనో మీరు అంతే బిడ్డ ఇంటికి మీ పేరెంట్స్ కూడా నన్ను అంతే బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అమ్మమ్మతో సహా చాలా ప్రేమగా అందరూ కూడా నేను ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ ఈ కెమెరా ఈ ఇంటర్వ్యూ పరంగా వాళ్ళకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను తల్లి నీకు వాళ్ళకు కూడా మేము అందరం వీఆర్ బాగు టు ప్రొటెక్ట్ యూ అమ్మ ఓకే వి ఆర్ బాగు టు ప్రొటెక్ట్ యూ అఖండ దీపం లాగా పుట్టారు మీరు రైట్ మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మేము ఉన్నాం మేము ఉన్నంత కాలం మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నంత కాలం మీరు చూపించే అమ్మవారు కనిపిస్తారు ఆ అమ్మవారిని చూసి వాళ్ళకు మంచి అనేది కలుగుతుంది అన్న చిన్న ఆశ అమ్మ అమ్మ ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటున్నా ఒక ఆడ ప్రాణానికి పెయిన్ అన్నది మొదటి అక్షరంగా ఆదిగానే పరిచయం అవుతుంది రైట్ డాడీ చాక్లెట్ వద్దు అన్నారు అనుకోండి కొడుకు ఓకే అంటాడు బిస్కెట్ అంటాడు కానీ ఆడపిల్ల అట్లా అన్నా సో ఆ మూమెంట్ నుంచే అది పెద్ద కష్టం కాదు కానీ ఆ మూమెంట్లో ఆ చిట్టి ప్రాణానికి కష్టం రైట్ అలా కష్టానికి ప్రతి అడుగు అడుగున ఆడపిల్ల పరిచయం అవడం అనేది సర్వసహజం కానీ ఈ కష్టం నాతో పాటు ఇంకో కోటి మందికి కూడా ఉంది ఆ కోటి మందికి నేను కష్టం అనేది కనిపించకుండా నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాను అని నడుం కట్టి ఇవాళ తపస్సు చేస్తున్న అమ్మవారికి ఈ ప్రయాణం ఈ హీలింగ్ ప్రయాణం మీలో అసలు ఏ ఏజ్లో ఎంటర్ అయింది నేను ఒక్కసారి అడగాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఐ వాంట్ ఐమ్ ష్యూర్ మీ మిమ్మల్ని ఆరాధించి పూజించి నేను ఎప్పుడు మీ భక్తురాలని అన్నాను ఇప్పటికీ కూడా అంతే ఎప్పటికీ అంతే సో ఆ భక్తురాలలో ఒక్క భక్తురాలు అనుకోండి ఈ క్వశ్చన్కి ప్లీజ్ ఆన్సర్ చేయండి బై బాగుంది నాకు ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు కదా మగపిల్లవాడు చాక్లెట్ ఇస్తే బిస్కెట్ తిని ఓకే అని వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆడపిల్ల నాకు ఇవ్వలేదు నన్ను నాకు అది కావాలి నాకు ఇవ్వలేదు అని ఒక కష్టం పెట్టుకుంటుంది అని ఈ వేరియేషన్ నేను చూశాను నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ చనిపోయారు ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఆ సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఆ క్షణం నుంచే నేను ఒక రాయిలా మారానమ్మ ఆ రాయిని ఈ సమాజం కానీ నా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఒక శిల్పంగా చెక్కే ఆ శిల్పమే ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నటువంటి ప్రియా చౌదరి ఎస్ మీరు ఇంకొక మాట అన్నారు అందరికీ పంచాలని ఎలా అనిపించిందమ్మా అని చెప్పేసి అని నాకు ఆన్ స్క్రీన్ రావడం నేను నేను నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిందే నేను మీడియా తోటి స్టార్ట్ చేశాను నేను స్టార్టింగే నా కెరీర్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను ఉన్నాను నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఉన్నాను నేను నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఛానల్స్ వచ్చాయి జెమిని ఫస్ట్ వచ్చింది ఈటీవీ అండ్ జెమిని ఫస్ట్ జెమిని వచ్చింది తర్వాత ఈటీవీ వచ్చింది అప్పటి నుంచి అవి పుట్టి రెండు పుట్టినప్పటి నుంచి నేను ఉన్నాను అప్పుడు కూడా అప్పుడు నా ఏజ్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వంటీ టూ అమ్మ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు నాకు అప్పుడు చాలా చార్మింగ్ అంటే ఆ ఏజ్ అనేది చాలా చార్మింగ్ ఏజ్ ఉండేది కదా సో అందరు అడిగారు నన్ను మీరు యాంకరింగ్ చేయండి మీరు న్యూస్ చదవండి మీరు అలా చేయండి ఇలా చేయండి అని అడిగితే నేను న్యూస్ చదవడం కాదు యాంకరింగ్ చేయటం కాదు 
ఆ న్యూస్ని రాయడానికి యాంకరింగ్కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ రాయడానికి నేను ఇష్టపడేదాన్ని క్రియేటర్ క్రియేషన్ ఒకటైతే రెండోది నారేషన్ పర్ఫెక్ట్గా రీచ్ అవ్వాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి అని ఎప్పుడు కూడా నేను హైలైట్ అవ్వడం అనేది కాదు ఒక పదము మనుషుల్లోకి వెళ్ళాలి ఒక భావం మనుషులకి వెళ్ళాలి ఆ భావం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేదాన్ని మీరు అనొచ్చు మీరే రాసుకొని మీరే అవ్వచ్చు కదమ్మా నాకు ఎందుకు ఇష్టం ఉండేది కాదు వేద మన మాట మన శబ్దం వినపడాలి కానీ మనం కనపడద్దు అనేది ఎందుకో నాకు అనిపించేది నా భావాలు అన్నీ కూడా ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ధోరణిలో ఉండే అలాగని చెప్పేసి నేను వాటిని ఎప్పుడు నా సంస్కృతికి కానీ నా సాంప్రదాయాలకు కానీ విరుద్ధంగా నేను ఎప్పుడు వాటిలోనే విప్లవం తీసుకొచ్చినటువంటి క్షణాలు నా ఏజెంత్ నా ప్రయాణం అంతా కూడా ఎప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే అట్లా రెడీ అవ్వడము అంటే వాటికే చాలా టైం ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చేది నాకు బుక్స్ చదవడం పిచ్చి ప్రేమ పిచ్చి ఇష్టం పుస్తకం హస్తభూషణం అని చెప్పేసి అని చిన్నప్పుడు ఒక రైటరు నాతో ఒక మాట అన్నది నాకు బాగా గుర్తు ఎప్పుడు నాతో పాటు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో నా మ్యారేజ్ వివాహం విద్యనాశాయ అన్నట్టుగా నా మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుంచి పుస్తకాలు ముట్టుకోవటం అనేది భయపడిపోయాను నేను ముట్టుకోలేదు నేను అప్పటి వరకు ఆ క్షణం వరకు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా చేతిలో పుస్తకం ఉండేది లేదా ఎక్కడ పుస్తకం కనపడినా వదిలిపెట్టేదాన్ని కదా నా టైం అంతా దానికి చదువుకోవాలి ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకెక్కడుంది ఇంకెక్కడుంది సబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది నాకు తెలియదు ఎక్కడ ఇలా నాకు వెతకటము వాటిని వాటి మీద ధ్యాస ఎక్కువ ఉండేది కానీ జిజ్ఞాస ఎక్కువ ఉండి ఎక్కువ ఉండాలి అరే మనం తెలుసుకోవాలి ప్రపంచంలో నాకు తెలియాల్సింది ఎంతో ఉంది టైం సరిపోదు బట్ వీటన్నిటికీ అపేరెన్స్కే నేను టైం పెట్టుకుంటూ కూర్చుని ఉంటే అది కుదరదు నేను నేర్చుకో వాల్సింది చాలా ఉంది ఇప్పటికే నేను చాలా లేట్ చేసేసాను అలా అనుకుంటూ అలా 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 బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఉన్నాను ఎప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ వచ్చాను అని అంటే సీరియస్లీ సీనియర్ ఎన్టీ రామారావు గారు మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆయనకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఒకటి ఆయనకి సంబంధించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎందుకో వాళ్ళని ప్రపంచం అంతా నిందిస్తుంటే ఆయన పరువుని వీళ్ళు తీస్తున్నారేమో అన్న ఒక బాధ నాలో ఉండి ఫస్ట్ టైం కెమెరా ముందుకు వచ్చి నేను నా ఆవేదన చెప్పడం జరిగింది అది మీకు ఓంకారం అయింది నేను అది పట్టించుకోలేదు అది బాగా పాపులర్ అయింది నాకు బాగా పాపులర్ అయింది నేను వదిలేశాను అగైన్ నాలో ఉన్న తృష్ణ ఏదైతే లోపల ఉండిపోయిందో అది బయటికి వచ్చి అది నాకు ఎలా మార్చిందంటే దిశ ఇన్సిడెంట్ అమ్మ దిశ ఎన్కౌంటర్ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని చేస్తూ ఉంటే అందరూ వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇలా చంపకూడదు చేయకూడదు అని అప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఇదే సుమన్ టీవీలో కూర్చొని నోరు విత్తాను నేను అది థర్టీన్ మినిట్స్ నాది ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది అనమాట ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ వన్ డేలో టూ మిలియన్స్ వ్యూస్ వెళ్ళిపోయినాయి నో వండర్ అలా నేను అప్పటి నుంచి కూడా అప్పుడు కూడా నాకు రావాలని లేదు నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాను అంతే ఓ సో ఒక అది ఒక రెబల్ ఇది కింద వచ్చేసి క్రియేట్ అయింది ఆ తర్వాత నుంచి అడప దడప అప్పుడు కూడా ఎప్పుడన్నా ఒకటి నాకు నచ్చినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఇది మాట్లాడాలనిపించినప్పుడు మాత్రమే అరా కొర నేను ఇస్తూ వచ్చి ఉండేదాన్ని తర్వాత ఒక మర్డర్ కేసు నన్ను కలిసి వేసింది పేరెంట్స్ ఎందుకు పనికిరారు ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళు మాత్రమే ముద్దు పేరెంట్స్ వద్దు అనేటటువంటి టాపిక్ వచ్చిన రోజున పేరెంట్సే లేకపోతే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అంతే కదా చెట్టు లేని ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు అలాగే పిల్లలు కూడా తెలిసి తెలియక ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అది బాగా పేరెంట్స్ మనసులో నా నాకు ఒక స్థానము మంచి స్థానాన్ని క్రియేట్ చేసింది అక్కడి నుంచి జర్నీ చే అది అయిపోయిన తర్వాత ఈలోపు కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చినప్పుడు బెటర్ నాకు అదే టైంలో పానిక్ అటాక్స్ వచ్చేసాయి ఐ వాజ్ బెటర్ డెన్ ఒక పని మనం చేయాలంటే ఒక కర్మ మనల్ని రుద్దేస్తుంది అవునా పెయిన్ ఇస్తుంది మల్లెపువ్వు అనే సినిమాలో ఉంటుంది అనమాట కవి శోభన్ బాబు కవితలు రాస్తూ ఉంటాడు అల్లు రావలంగయ్య వచ్చేసి పబ్లిషర్ అనమాట పబ్లిషర్ వచ్చినప్పుడు ఏమండి నాకు డబ్బులు కావాలని కవి వచ్చి అడిగితే ఎంత కావాలి అని అడుగుతాడు అడిగితే ఎంతో ఐదు వందలో ఎంతో అడిగితే ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి పంపిస్తాడు పంపించిన తర్వాత పక్కన ఉన్నాడు అడుగుతాడు అయ్యో ఐదు వందలు ఏమండి ఇన్ని రాసిస్తున్నాడు మనం అతని కవితలతోటే మనం ఇది వచ్చాం ఐదు వందలు అడిగితే ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి పంపించారు ఏంటి అని అంటే అప్పుడు అతను ఒక మాట అంటాడు కవి కడుపు కాలితేనే కవిత వస్తుందిరా మనం వాడికి అన్నీ ఇచ్చేసాము అని అంటే దానిలో నుంచి రాదు అని అనంత తర్వాత అది ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు చదువుకున్నదే నాకు బాగా 
ఎందుకో అది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ తీసేసుకుంది ఆ బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనల్ని మనం తయారు చేసుకుంటామమ్మ వెదర్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నిజమమ్మ ఒక అస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రంగా మారడానికి అదే రీజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ బెడ్రిడెన్ ఎవ్వరు లేరు బిడ్డ అందరు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు నేను నా బిడ్డ మాత్రమే నా ఇంట్లో మిగిలే అప్పుడు నా నేను నా చుట్టూ ఎవరు లేనప్పుడు నేను చచ్చిపోతానని అనుకున్నారు కొంతమంది నేను ఆత్మహత్య చేసేసుకోవాలని కూడా చాలా ప్రపోజల్స్ అక్కడ నాకు పెట్టేసి వెళ్ళినారు ఆ సిచ్యుయేషన్స్ క్రియేట్ చేశారు నాకు అప్పుడు నాలో వచ్చినటువంటి ఆలోచన లేచి మంచం మీద కూర్చున్నాను నా చుట్టూ ఎవ్వరు లేరు అప్పుడు ఏం ఆలోచించానంటే ముందు నేను బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతకాలి అంటే నాలాంటి జీవితాలు బయట ప్రపంచంలో కొన్ని లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి అవునమ్మా ఈరోజు ఒక మనిషి లేడే ఒక మనిషి అవసరం ఏంటి అని నేను ఎదురు చూస్తున్నా కానీ నాకు ఎవరు ఇవ్వటం లేదు ఒక సపోర్ట్ కోసం చూస్తున్నా ఒక మోరల్ కోసం చూస్తున్నా ఒక మాట కోసం చూస్తున్నా నా చుట్టూ ఎవరు లేరు అది నేనెందుకు కాకూడదు అంటే ముందు నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అవును అని జస్ట్ లేచి కూర్చుని ఉన్న బంగారమే అమ్మానో ఏం చేశానో తల్లి ఫస్ట్ నేను హెల్త్ నా బిడ్డ నాకు తల్లి అయ్యి నాకు అండగా నిలబడి శతాయుష్మానుభవ చిన్నది అప్పుడు షీ వాజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అమ్మ నాకు ఈవెన్ ఆ సిచ్యుయేషన్ లో కూడా నేను చెప్పాను అమ్మ నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు జస్ట్ గో టు యువర్ ఇది అని అంటే నేను వదిలిపెట్టి వెళ్ళనమ్మా నిన్ను అనేసి తను నాకు మదర్ అయి తను నాకు సపోర్ట్ చేసి లోకాన్ని మీరు కాపాడితే లోకమాతని తను కాపాడుకుంది నాకు మదర్ అయింది తల్లి అప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను నా నా హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక పవర్ తీసుకున్నాను నేను లేవాలి నేను లేస్తాను లేవాలి కాదు నేను లెగుస్తాను నా యొక్క వాయిస్ని ఎంతో మంది నాలాంటి ఆడవాళ్ళకి నేను ఇచ్చి ధైర్యం తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ జీవితంలో నిలబెట్టాలంటే నేనే ఒక ఆయుధం వాళ్ళ చేతుల్లో వాళ్ళ మాటల్లో నేను ఒక ఆయుధంగా మారాలి అనుకుని త్రీ మంత్స్ సినిమాలో చూపిస్తారు కదా ఒక సాంగ్ పెట్టేసి ఏం చేయాలో హెల్త్ ఇష్యూ మీద యోగా ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ వేరే దానికి వెళ్ళలేదు న్యాచురల్గా ఏం చేయాలో అవన్నీ చేశాను ఫోర్ మంత్స్ అప్పటికే ఈ ప్రోగ్రామ్ చెయ్యాలి అనేటటువంటి ప్రపోజలు మన నాగరాజ్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది ఆల్రెడీ మాట్లాడాడు మేడం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం మనం అంటే చూద్దాం అని వదిలేశారు ఆ త ఆ తర్వాత అతను రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఫోన్లు చేసి విజుకి వచ్చి నాకు ఫోన్ చేయడం మానేశాడు అప్పుడు త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఓకే నేను ఇప్పుడు నడవగలను నేను కూర్చోగలను కానీ అప్పటికి మాట్లాడే సిచ్యువేషన్ లేదండి నాకు ఇంకా హెల్త్ కాల అప్పుడు నాకు కేవలం హెల్త్ థర్టీ పర్సెంట్ సెట్ అయింది అయినా సరే నేను పని మొదలు పెట్టాలి నేను పని చేస్తున్నానని విశ్వమాతకి తెలియాలి ఆ విశ్వమాతకి తెలిస్తే అప్పుడు నాకేమి ఇవ్వాలో ఇస్తుంది నేను దేనికోసము నేను సర్చ్ చేస్తున్నానో దేనికోసం తప్పిస్తున్నానో ఆ తపన విశ్వానికి తెలియాలి అప్పుడే విశ్వం నాకు ఇస్తుంది అని చెప్పి అప్పుడు నేను మళ్ళీ మన నాగరాజుకి కాల్ చేశాను అనమాట నాగరాజు నేను వస్తున్నాను మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అడిగారు ప్రోగ్రామ్ అడిగారు కదా నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు వచ్చేయండి అన్నారు అప్పుడు ఆటో పిలిచి మెల్లగా నడుచుకుంటూ అడుగులు వేసుకుంటూ ఆటోలు ఎక్కి కూర్చొని వస్తే ఆ రోజు నైట్ కూర్చున్న తర్వాత మాట్లాడాము ఎన్నింటికి వచ్చాను నేను ఆఫీస్కి సెవెన్కో ఏమో వచ్చాను సెవెన్కి ఉంటాను సెవెన్కి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఒక హా వన్ అవర్ మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అమ్మ ఇప్పుడే చేసేస్తాం ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు అవును నాకెప్పుడు అంతే ఎప్పుడు మాట్లాడతాము ఆ సెకండ్లో హీ నోస్ హౌ టు గ్రాబ్ ఎస్ ఇప్పుడే చేసేద్దాం అని అంటే నాకు నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు అని చెప్పేసి అని ఇమ్మీడియట్గా నేను ఇంటికి వచ్చేసి నేను రెడీ అయ్యి దెన్ వెళ్ళి స్టూడియోలో కూర్చున్నా అప్పుడు టైము రాత్రి పదకొండు కెమెరా సెట్ చేసుకుని నేను రెడీ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి నేను వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ మేము ఒక టాపిక్ ఏది మాట్లాడాలి అనుకొని ఒకటి డిస్కస్ చేసుకొని ఫస్ట్ నేను మాట్లాడే జీవితానికి అది బ్రహ్మముహూర్తమైంది ఎగ్జాక్ట్లీ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి కూర్చొని మాట్లాడిన ఆ వాక్ ఆ ముహూర్తము ఆ విశ్వం యొక్క హెల్ప్ అది అలా ఆ శక్తి అక్కడి నుంచి నిరంతరం ఇలా 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 అప్రతిహంగా ఇది నేను ఇచ్చేటటువంటి ఈ శక్తి ఆ విశ్వానిదమ్మా కేవలం సంకల్పం మాత్రమే నాది ఈరోజు ఇన్ని లక్షల మంది ఇంతమంది నన్ను 
చూస్తున్నారు మా ఆడ మగ చిన్ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా వీ నా నేను చెప్పే వాటి నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నారు వాళ్ళ జీవితాలను మలుచుకుంటున్నారు అని అంటే దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఎందుకు నేను ఇవ్వాలి అని ముందుకు వచ్చేసరికి విశ్వం నాకు ఎన్నో ఇచ్చింది ఆరోగ్యం ఇచ్చింది నా ఆరోగ్యం ఆటోమేటిక్గా బాగైంది మెడిటేషన్ మెడికేషన్ మెడికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ యోగా అండ్ ఫుడ్ వీటి మీద నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను విశ్వానికి ఒక సందేశం ఇచ్చాను వాటి మీద కూర్చున్నాను ఈ స్థితికి ఈరోజు చేరి దాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ అమ్మ మీ ప్రయాణంకి అడుగు అడుగున అరి చేతులు పెట్టి మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను ఇంటి ఆడబిడ్డలాగా మీరు మళ్ళీ వెనక్కి తిరగకుండా ఆంజనేయ స్వామి లాగా వెనకే ఉంటాను ఇది నా ప్రామిస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కాదు ఇలాంటి వేదాలు ఎంతమంది ఉన్నారో అక్కడ అక్కడ వాళ్ళ అందరి మనసులో ఉన్న మాట నేను చెబుతున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ రియల్లీ వేద నేను ఇప్పటికీ నాకు నాకు లైఫ్ లో నేను ఇంకా పోరాడుతూ లేదు అని నేను రిజెక్ట్ అయి వెనక్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి అమ్మ ఇక్కడ నేను ఇద్దరిని మాత్రము నీతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరిని నేను బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే వనీ సుమన్ గారు ఆయన ఆయన నిజంగా నాకు అంటే వయసులో చిన్నవారైనా కానీ ఆయన ఆలోచన కానీ ఆయన దృక్పథం కానీ ఆయన విజన్ విజన్ కి చెప్పుకోవచ్చు అవును చాలా విన్నాను గురించి నేను చాలా విన్నాను ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ వింటున్నా నేను నేను ఆయన విసిగించినంత బహుశా ప్రపంచంలో ఎవరు విసిగించి ఉండరు అయినా అమ్మ మీరు వెళ్ళద్దు మీకేమన్నా ఉందా చెప్పండి ఒక బ్రదర్గా నేను ఉన్నా మీరు చెప్పండి అని చెప్పేసి అని ఎప్పటికప్పుడు నా కోపాన్ని కానీ నా అసహనాన్ని కానీ నా రిక్వెస్ట్ని కానీ నా సజెషన్ని కానీ ఆయన ఎంత గౌరవంగా స్వీకరిస్తారో నేను చెప్పలేను ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ రెండోది మనోడు మన నా నే చెయ్యనరా నీ విసిగిపోయాను రా నే రాను రా అని అంటే నాకు తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో వాడు ఎవరికైనా లొంగు ఉన్నాడంటే ఒకటి సుమన్ సార్ కి రెండోది నాకు మీకు ఎందుకంటే అమ్మ వస్తావా లేకపోతే కాలు పట్టేసుకుంటాడు ఈ కాలని ఇలా తీసుకెళ్ళిపోతా నువ్వు వస్తానంటే నేను ఎలా వస్తా లేదా బికాస్ ఎందుకంటే నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను ఒకటి ఆ మేము ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాగరాజు కూడా ఒక స్ట్రగుల్ లో ఉన్నాడు నాగరాజు కూడా స్ట్రగుల్ లో ఉన్నప్పుడు మా ప్రోగ్రామ్ నుంచి మాకు మేమే మోటివేట్ అయిపోయాం నేను హెల్త్ నుంచి నాగరాజు ఒక స్ట్రగుల్ నుంచి ఆ బంధము అలా ఉన్నటువంటిది ఎక్కడ బ్రేక్ చేయడానికి తను ఎప్పుడు ఇష్టపడలేదమ్మా అలా సాగుతుంటే ఎప్పుడన్నా ఆపాలనుకున్నా నీలాంటి శక్తి మమ్మల్ని నా అని ఇలా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఇలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భం ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నెన్నో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఇలా నా ఎదురుగుండా కూర్చొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి బంగారు తల్లి ఒక ఎనర్జీని ఇస్తుంటే ఇలాంటి ఎనర్జీలు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు నాకు మీకు కూడా తల్లి ఇలా మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఇంకా ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది కదా ఇద్దరు ఉమెన్ కూర్చొని ఒక టాపిక్ని మన ఇద్దరము వీక్ వీకెండ్లో ఒక టాపిక్ ఇస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనే ఆలోచన ఒకటి నాకు వచ్చింది సో ముందు ముందు అలాంటి ఎనర్జీ మనం ఉమెన్కి ఇద్దాం ఖచ్చితంగా ఇద్దాం మేక్ అ హెల్దీ ఫుడ్ మోర్ హెల్దీ ఫర్ దెమ్ మోర్ టేస్టీ ఫర్ దెమ్ రుచి డెలిషియస్ లైక్ ప్రసాదం అంతే కదా లైక్ ప్రసాదం అంటే నా బిడ్డ ఎలాగైనా ఎదగాలి నలుగురికి పనికి రావాలి అంటూనే ఆ నారాయణ మంత్రం కూడా కలిపి అన్నం పెట్టగలిగిన స్థోమత మీలో ఉంది ఆ వయసు ఉంది ఆలోచన ఉంది బ నేను పక్కనే నేను కూడా నేను సైతం అంటూ మీ వెంటే హనుమంతుడి లాగా ఉంటాను అండ్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ద జర్నీ గోస్ అ లాంగ్ వే అమ్మ మీ మాట ఎన్నో కన్నీళ్ళకి ఆన్సర్ మీ ఆచరణ ఎన్నో ఆడబిడ్డలకి ఇట్స్ రోల్ మోడల్ అందులో నేను కూడా ఉన్నాను అయ్యో పరాశక్తి అసలు నువ్వు నా ముందు నేను చూశాను కదా పరాశక్తికి ఎన్ని చేతులు ఉంటాయో ఎన్ని ఆయుధాలు ఉంటాయో నీ చుట్టూ అన్ని వ్యాపకాలు పెట్టుకుని కూడా అదే చిరునవ్వు అదే స్వచ్ఛమైన నవ్వుతో ఎంత ఎనర్జీని అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరికి అనిపించచ్చు రియల్లీ అమ్మ ఇట్స్ ట్రూ అలా ఉండండి అందరూ కూడాను మీరు సాధించినటువంటి సాధించలేనటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో ఏది ఉండదు యాజ్ ఎ ఉమెన్గా అలా నిలబడతారు 
థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ యాజ్ అ మదర్గా ఒక బిడ్డని పెంచాలి అంటే రాజులా పెంచినా కూడా వాళ్ళ సోపతి రానితో ఉంటే నలుగురికి అన్నం పెడతాడు సానితో ఉంటే నలుగురి అన్నం గుంజుకుంటాడు అన్నది పాత సామెత రైట్ సో ఒక తల్లిగా ఒక బిడ్డకి రాని ఎవరు సాని ఎవరు అనేది ఎలా నేర్పించాలి అన్నది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వాళ్ళకి తప్పకుండా తల్లి అద్భుతమైనటువంటి టాపిక్ నిజంగా డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్